Amen. Good song. Amen. Amen. Alright. Tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Romans chapter 2. Romans chapter 2. Romans chapter 2. Alright, we'll begin the reading from verse number 1 down to verse number uh, 3. Are you with me now? Alright. Therefore, thou art inexcusable, O man. Whosoever thou art that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. For thou that judges doest the same things. But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that judges them which do such things and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Is that what you think, Paul said? Because you're not doing this, you can judge others, and because you are judging others, you think you are excused from the judgment of God? I would like to talk to you this morning about the judgment of God. Tayo po manalangin. Dikilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga awitin na aming narinig. Salamat po sa inyong mga anak. Panginoon, salamat na sila po'y naririto ngayon. And uh, hindi po kami perfecto. At uh, hindi po kami exempt, exempted, Panginoon, sa mga uh, bagay na Ibinibigay niyo po sa amin sapagkat kami nasa simbahan lagi. Or kami ay kabilang sa isang iglesia. O kami kabila, kami na bautismuhan. Any sacramental, uh, sacramental issue, Panginoon, uh, is not an exemption for your judgment. Anumang nakikita niyo po sa amin, eh, salamat po na meron kayong paraan kung paano po namin ito madetect, paano po namin malaman, at uh, salamat na meron kayong salita niyo na gabay po namin. Pagpalain niyo po ang minsaheng ito sa puso ng inyong mga anak, gamitin niyo po ako yung po ang aking pakiusap sa inyo sa umagang ito. Always, oh God, help us to understand your word. And bless your people, even our first time visitors this morning. In Jesus' name, Amen. Alright, you may now be seated in the presence of our God, okay? Alright, are you ready? Now, first of all, you have to understand that the book of Romans it's a, it's a letter of the Apostle Paul to the Roman church. I mean, to the, to the church at Rome. And the Apostle Paul was dealing with the Jew and the Gentiles. Diyan po yan. Okay, so dalawa po yung dinidil niya na klase ng tao po rito. At mamaya po, uunawain po natin ng mabuti yan. Now, sa binasa po natin, mga kapatid, sa chapter 2, ang first word, is everybody ready now? Dito po tayo lahat nakatingin. Ang first word na makikita po natin is the word therefore. Now, pag narin nakita niyo po yung salitang therefore, ang unang hahanapin niyo po, mga kapatid, hindi yung kasunod. Ang hahanapin niyo po yung sinundan. See? Kasi most of the time, ginagamit po ito na concluding word. Now, ang tanong ko ngayon, ano yung kinukonclude niya? Ano yung sinasaran niya? Ano yung 
gusto niyang buksan uli kasi meron siyang sinarhan, meron siyang bubuksan uli. Okay? Now, para maunawangan natin yung bubuksan, titignan muna natin kung ano yung sinarhan niya. Alright? Lahat po ba na nakikinig? Lahat po ba na, na, nakasunod? Alright? So, makikita po natin muna rito ang sabi niya, Therefore, thou art inexcusable, O man. Alright? Now, bakit sinabi ni Paul ito na thou art not? Thou art inexcusable, O man. Whosoever thou art that judges. Okay? Now, uh, notice the word. This is very strong word, mga kapatid. So, mapapansin po natin na ang salitang therefore rito was referred to chapter 1. You see? It was referring to chapter 1. Now, sa ang bahagi po dito, alam po natin na si Paul ay nangangaral in verse number 16, si Paul ay nangangaral, mga kapatid, ng Ibanghelyo. Okay? And sinabi niya kung ano ang purpose ng Ibanghelyo. This is the power of God unto salvation to everyone that believe it and to the Jew first and also to the Greek. Now, what, 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 what about the gospel? Ano po ang magagawa po ng Ibanghelyo? Ang Ibanghelyo, mga patid, yan tinutukoy most of the time na naririnig po natin sa napakarami mga mga ngaral yung pong salitang mabuting balita. Now, ano po yung mabuting balita? Of course, everybody na nakakaalam po nito ay hindi po lahat ng nakasulat sa Biblia but ang tunutukoy po nito ay particular yung kaligtasan na ginawa ng Panginoong Kristo, which is the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Hope you're following me. Alright? Now, so ano po ang magagawa nito? Sabi ni Paul, for therein, is the righteousness of God revealed from faith to faith as it is written that just shall live by faith. And he continued, for the wrath of God is revealed. You see that? The righteousness of God is revealed. Now, don't miss that. Don't miss that. Okay? Therein, saan? Sa gospel ng Panginoon, yung righteousness of God is revealed. Alin po yung righteousness? The completeness of God, the, 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 the personality of God, the holiness of God, that's it. You see? Na ano po yun? Para saan po yun? Now, because the Apostle Paul was preaching about the gospel, it means na wala nang ibang pwedeng makatubos sa atin maliban na lamang na ang Panginoong Heso Kristo ay magpakita ng kanyang righteousness for our unrighteousness. Okay? So, hindi natin... Hindi magkakaroon ng katubusan ang lahat ng ating unrighteousness maliban na lamang ng Panginoong Kristo hindi niya i-reveal maliban na uh, uh, pagka hindi ni reveal ng Panginoon yung kanyang righteousness. And then so the Bible says, when the Lord Jesus Christ revealed his righteousness and the man also must see his own unrighteousness. And because of this, mga patid, look look at this. Ah, uh, dumating po sa punto ng tao na dahilan po sa kasalanan, man abandoned sin. Or man abandoned God because of sin. Okay? Did you get that? Because of sin, man abandoned God. And because, because of sin too, God, because of sin, man abandoned God, and because man abandoned God, God also abandoned man. All right? Now, so what happened now? Here is what, here is, here's the thing now. Verse number 18. This is what happened when God abandoned man. The wrath of God, what? Is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Who what? Hold the truth in unrighteousness. You see that? Now, can you understand that? Can you get the point here? Here is the truth. People are holding the truth in unrighteousness. In other words, men, people, sinners, unbelievers, unrighteous people can hide in the truth while doing unrighteousness. Ginagawa nilang panakip yung, un, yung katotohanan sa kanilang unrighteousness. Now, let me tell you something. The basis of God's judgment are in three areas. 
Uh, but I'm going to discuss you two areas lama. One is knowledge. Second is the truth. That is the criterion, mga kapatid. Okay? Of God's judgment. Now, so makikita po natin dito na ang sabi ng, sabi ng Biblia, Therefore, thou art inexcusable. Why they are inexcusable? Because these people, they knew the truth. They hold the truth in unrighteousness. Now, as in the days of the Apostle Paul, these are the Jews, kapatid. Unawain po natin ang mabuti. Follow me carefully. Everybody look at this way. Kasi po, ito po ay uh, isa sa mga subject sa Bible school. No, baka hindi nyo gaano, eh, pero i-approach ko po sa inyo as, as na hindi kayo estudyante, kundi kayo po ay tagapakinig na membro ng simbahang ito at mga bisita. Okay? Alright. In other words, pababawin po natin. As in the time of the Apostle Paul, ito po yung mga Hudyo. At ang mga Hudyo po na ito ay mga mga sinusunod po silang batas. Okay? Kinakailangan, panatiliin po nila na sila ay kilalang galing sa lahi ni Abraham. Paano po nila gagawin yan? Kinakailangan po sila ay circumcised. Alright? Yan ang palatandaan na ikaw ay galing sa lahi ni Abraham. Okay? Another one, sila po ngayon ay mga sinusunod po nila yung mga offerings and that is what we call noong araw ay batas ng mga Hudyo na kung sa panahon natin po ngayon mga patid, these are the professing Christians who are also Uh, who are also following the sacraments. Okay? Now, mga, mga sacramental uh, vows, mga ganon, na ginagawa po sa simbahan. In other words, etong mga hudyo, ang kanilang, ang, ang minimintay nila yung kanilang attachment kay Abraham. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang minimintay ng tao, yung attachment nila sa religion. Alright, let me say this again. Noong panahon ni Paul, ang minimintay ng mga Hudyo yung attachment nila kay Abraham. Na sapagkat sila ay attached at connected sila kay Abraham, dapat matitrace na yung batas na ginagawa ni Abraham ngayon ay ginagawa namin ngayon, ginagawa ni Abraham noon, at ginawa ng our fathers namin, ay ginagawa namin ngayon. As long as we are doing that and we are identified with Abraham, We are safe and exempt. You see? Now, so sa panahon as in our day, kapatid ngayon, sa panahon natin, okay, eto naman po ngayon yung mga tinatawag na professing Christian. Ang ibig sabihin, nagpapakilala silang sila ay Kristiyano. Na sila naman ngayon, ang kanilang pinagmamalaki ay at sila or connected sila sa kanilang religion kaya minimintay nila yung sakramento nila sa kanilang religion like what? following the ten commandments following the religious rites na pagsunod sa sampung utos at pag, uh, uh, paggawa ng mabuti at pagsamba sa mga Diyos Diyosan at uh, Uh, lahat ng klaseng dasal na ginagawa nila, as long as you're doing that, you're fine. Now, bakit po natin pinag-uusapan ito? Sapagkat in chapter 1, God or the Apostle Paul, excuse me, the Apostle Paul, in chapter 1, was dealing with the Gentiles. Now, ibig sabihin, ipinapakita yung kanilang kasalanan kung gaano sapagkat ang mga Gentiles ay kilala po sa pagiging ignorante sa Diyos. Because hindi po sila nanggaling kay Abraham. Ang isang pinagmamalaki ng mga Hudyo ay galing sila kay Abraham and Abraham was a friend of God. And he was chosen and called by God. You see? So, yan po si Abraham. So, ang buong pinagmamalaki ng mga Hudyo ay galing sila sa lahi na yan. 
Kaya yung ibang mga hudyo, kahit ignoranti sila sa Diyos, kahit na sila, hindi nila kinala ang Diyos, pero sinusunod lamang nila yung batas ng Diyos, ang akala nila, sila exempt na po. Hindi na sila kasama sa judgment ng Panginoon. And so, uh, pagka pinag-usapan natin yung Gentiles, yung chapter 1, akala mo, well, everybody agree with that. Lahat. Lahat nagkakasundo, lahat ay sumusunod, lahat ay nagsabi, tama yan sinasabi ni Paul. Tama yan. Tama yan. Sumasangayon ako dyan sa sinasabi niya ni Paul. Na nung sabi ni Paul, uh, uh, professing themselves to be wise, they became fools and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men and to birds and four foot. Uh, lahat po yan. Lahat, hanggang sa verse number 32 from 18 to 32 may kita nyo po lahat sasangayon dyan pero ang tanong po ngayon paano yung hindi gumagawa ng ganito paano po yung hindi adulterers paano po yung hindi idolaters paano po yun are they exempted from the judgment of God see that no, that's why we need to understand, mga kapatid, the basis of the judgment of God. Kaya sinabi ko po sa inyo, basis, the criterion is the knowledge and the truth. Now, look what the Bible says here. Therefore, saan po yung tumutukoy? Doon sa nauna mga sinabi po natin. Thou art inexcusable, O man. Whosoever thou art that judges, for wherein thou judges another, thou condemnest thyself, for thou that judges do it the same things. Now, no, let us see here. All right, verse number 17. Therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Faith, faith to faith. Revealed. All right, 18. The wrath of God is also revealed. And then 19. That which may be known of God is manifest in them. Lahat ng pwede natin alamin sa Diyos, bagamat hindi ho lahat natin, maaalama, malalaman natin sa Diyos. Pero yung dapat nating malaman, ay nalaman na. Alright? 20. 40. This is more uh, 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 close, mga kapatid, pagdating sa, or closer, pagdating sa pagkakilala sa Diyos. Tingnan nyo mga kapatid. Mas, mas, mas matindi ito. For the invisible things of Him. Kaninong invisible? Sa Diyos. From the creation of the world are what? Clearly seen. Akalain mo maging yung invisible things na hindi na natin makikita pero ipinakita ng Diyos. Upang ano? Upang makilala lamang po natin ang Diyos. Being understood by the things that are made. See that? The invisible things now can be seen and can be understood. Okay? Even Him, even His eternal power and Godhead. So that, what is the word? Verse number 20 now. So that they are without excuse. Okay? Without excuse is a very powerful word, mga patid. Chapter 2, verse number 1, we have here, Therefore, thou art inexcusable. You see, God revealed himself to us. He revealed himself to us. For the past three Sundays, mga patid, inisa-isa ko po ito sa inyo. Diba? We believe that there is an omnipresent God. All, uh, uh, ever present saan man po tayo pumunta nando doon ang Diyos sabi ko nga po sa inyo may mga, may mga taong hindi naniniwala sa Diyos ang sabi ng isang matanda sa bata bibigyan kita ng 1,000 dollars sabihin mo lamang sa akin kung nasaan ang Diyos kung nasaan ang Diyos sabi ng bata bibigyan naman kita ng 1 million dollars pag sabihin mo naman sa akin kung saan lugar na walang Diyos Alright? Lahat po. Ang Diyos ay kahit saan nandoon po ang Diyos. Hindi ko po sinasabi yung kamay ng Diyos o yung boses ng Diyos, kundi ang persona ng Diyos. 
Kapatid, ito po'y mahirap paniwalaan ng tao sapagkat hindi po kayang gawin ng tao. At anumang iniisip natin na hindi natin magagawa, ang buong akala natin ay hindi rin kayang gawin ng Diyos. Sapagkat ang tao, hindi po tayo maging present dito sa Fort Bonifacio, sa tagig ngayon, at at the same time San Pedro, sapagkat hindi po ito mangyari sa atin yan, ganun na rin ang paniwala natin na hindi kaya rin ng Diyos. Ibaho ang Diyos. Huwag nating sabihin na ang Diyos ay kaparehas natin. Bagama tayo'y inilikha ayon sa image ng Diyos, but God is an omnipresent God. He is omnipresent God. He is not limited by space. He is not limited by distance. He is not limited by size. He is not limited by form. He is not limited by time. He is an omnipresent God. And bless God, His presence is our comfort. His presence is our uh, conviction, brethren, when we, are, when we sin. Okay? Now, that is when God revealed His Himself to us. Ano siya? An omnipresent. He revealed Himself to us as an omnipresent God. See that? Nireveal niya po sa atin. Kapatid, sa totoo lang, ang kagandahan po na merong omnipresent God, pwede kang tumawag, katulad ng sinabi ni Paul, pray without ceasing. Back in those days, in the time of Joel, or in the time of the Jew, ano po ang ginagawa nila? Jerusalem is their, or was their, center of worship. They need to go to Jerusalem to worship God. Pero ang sabi sa John chapter 4, and verse number 4, God is a what? A spirit. And they that worship Him must worship in spirit and in truth. Hindi mo na kinakailangan pumunta pa ng Jerusalem para doon mo imit ang Diyos. Bless God, kahit saan tayo pumunta at maging sa panganib tayo mga patid, pwede natin i-worship ang Diyos because God is an omnipresent God. No wonder why David said, Though I walk through the valley in the shadow of death, I will fear no evil. Why? Why? Because God is with me. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Bless God, I can call on him anytime, anywhere. Because God is an omnipotent God. That is how God revealed himself to us. Amen. 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 Salamat na may revelation ng Diyos na ganyan. Alright? Now, secondly, he is an omniscient God. Omniscient God, an all-knowing God. If you can remember that, that's a message you have na narinig ko, na narinig nyo na mula sa akin. Nire-review ko pa lamang. Alright? Para hindi po natin makalimutan. He is an all-knowing God. God knows completely what is before and what is ahead. Alam ng Diyos kung ano, saan tayo nang galing, sino tayo bago tayo nalabas sa bahay, bata, at Anong mangyayari sa atin sa dulo, kapatid? Aren't you glad na ang Diyos natin ay kilalang kilala ka? Bago mo pa man makilala ang Diyos, kilala ka na ng Diyos. That's something? Yeah, for those who are obedient to the Word of God, for those who are obedient to God, and for those who love God and worshipers of God, you can say, praise the Lord, hallelujah for that God. Yung mga taong may ginagawang kalukuhan sa Diyos, hindi kayo matutuwa na kahit saan kayo pumunta, ay meron Diyos at alam ng Diyos kung ano. Iisipin mo pa lamang. Iisipin mo pa lamang alam na ng Diyos. He knows every fact about everything and everywhere forever. There's new there is no new thought that pops up in the mind of God. Nor never has an old one slips from his memory. Walang bagong katotohanan na malalaman ng Diyos, wala rin po siyang nakakalimutan. Hindi po ba napaganda? Nagtayo po abang tumatanda, nakakalimot, pero ang Diyos tumandaman tayo ayon kay Job ay pakikinabanga at gagamitin pa rin tayo ng Diyos. Maging sa libingan ay hindi tayo
Hayo kakalimuta ng Diyos. As it is appointed to man, but after this a judgment, but God knows where we are going. Amen. Yeah. He is never surprised. Because he knows everything. He knows the purity of your thoughts. And the level of your faith. Kaya nga po mga kapatid, hindi natin kayang i-fake ang Diyos. Alam ng Diyos yung level ng ating pananampalataya. Hindi tayo pwede magsabing strong, strong ang tayo. God knows who you are and the intent of your hearts and even your thought. God knows. God knows right now the kind of thoughts you have. If it is pure or if it is unholy. Alam na Diyos ngayon ang plano mo after this. And as something, brethren, aren't you glad that God revealed Himself to us that He is an omnipresent God and an omniscient, all-knowing God. And then lastly, He is an omnipotent God. An all-powerful God. All-powerful God. Sabi ko nga sa inyo, mga patid, ang kanyang kapangyarihan ay nakikita natin sa kanyang paglikha. Yung makita mo na lamang po ang buwan na nandyan sa space, mga kapatid, na meron pong gravity pero hindi nauhulog. Sino kaya ang umahawak at nagkukontrol niya? Alam niya, mga kapatid, bagamat tayo ay nagre-reklamo sa init, mga kapatid, pero alam natin na ang araw at ang init ng araw na tumatama sa atin ay mapapakinabangan ang ating katawan. Hindi nilikha ng Panginoon ang araw at sobrang init mga kapatid, para patayin ang tao. Kung pag-aaralan natin mabuti, pag-aaralan nyo kung sino ang mga naapektuhan mga kapatid ng sobrang init. Yung mga may diferensya na sa katawan. At pag-aaralan mo kung sino yung mga may mga diferensya na sa katawan. Alam nyo na kung sino pagdating ng jogging, kung sino ang hindi makajogging. Hindi gaano makahinga kasi puno na ng nikoten yung kanilang katawan. Hingal na hingal na po sila. Alam niyo na kung bakit hindi gaano makatakbo at hindi gaano makahinga kasi yung puso ay nababalutan na ng taba, hindi na gaano makaganon. Kaya pag naarawan na, you know, grabe na. Nasabihin natin, hindi tayo sanay sa init, mga kapatid. Alam ng Diyos. Gumawa man tayo ng mga kadahilan ng alam ng Diyos po yan. Alam ng Diyos. But listen, that is the creation of God, mga kapatid. Pero ang grabing pag-display ng Diyos sa kanyang kapangyarihan ay sa pamagitan ng kanyang saving power when God saved the unsaved na kung, ka, kung paano pina, pinakita ng Diyos ang liwanag sa iyong buhay no ang buhay mo ay nasa gitna ng kadiliman at kung paano ka binigyan diligtas ng isang anak ng Diyos bugtong na anak ng Diyos binabaka rito na ikaw ay isang makasalanan ikaw at ako ay isang makasalanan Unbelievable. Amazing grace. Amazing grace. Akalain mo, ako ang nagkasala, ako ang gumawa, ako ang lumayo sa Panginoon, and yet siya ang bumaba, mga patid, upang abutin niya ang aking kasalanan at binago niya ang aking buhay. What a powerful God. Only God can do it. Yeah, only God can do it. The drug rehabilitation center cannot change a drug addict. But God can change the life of the drug addict. Ano mang counseling na makikita natin, maririnig natin sa radyo, hindi ko kayang buhay ng isang nawasak na pamilya. But there is a powerful God up in heaven that can bring back the broken homes, the broken family, and change the mind of the abusive husband. And the battered wife. And something. Look how God revealed Himself to us. He 
rebuilt himself as an omnipresent God. He rebuilt himself as an omniscient God, all-knowing God, ever-present and all-knowing, and an all-powerful God. And yet, the people say, the people says, I don't believe in God. That is, maunawaan po natin. Sabi natin, loko tong taong ito. Everybody, every one of us will condemn those people. Diba? Sabi na, loko yung taong. Kalahin mong kabuti-buti ng Diyos. Loko yan, loko yan. But you know what? Kinakailangan po natin, huwag nating ituro ang ating daliri sa kanila. Because here is the Apostle Paul. Do not think that you are excused and you can escape the judgment of God because you are judging others. Judgment is more powerful in you because now you know the truth. You know the truth. Alam mo na ang katotohanan. You see? Kaya ang sinasabi ni Paul, Behold, thou art an excuse mo. Hindi ang tao pwede yung magkunwari na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Bakit? The fact, listen now, the fact that you can judge others, therefore the basis of your judgment is the truth. You know something. And because you know something, you are judging others. That's the basis of your judgment. Okay? I hope you're following me. Okay? Now, how, how would you know? This in the Bible, yeah? You cannot avoid the judgment. Because you know the truth. Now, how would you know? How would you prove that you know the truth? Because you are also judging others. If you have basis, if you have criterion that you know the truth, therefore, you are inexcusable. Knowledge and truth are the basis of God's judgment. See? All right? Now, not only that, not only that they knew the truth from external, natural revelation, but they knew it from conscience. From conscience, kapatid. Okay? Now, in the book of Romans, verses 14, now the verse number 15, now listen, you don't need to turn to it. The Gentiles also, the Gentiles, they have no law, but do things. They do things contained in the law. Alright? Wala man silang batas. Pero mga patid, ginagawa nila yung, yung isang bagay na nasa batas. So, you cannot accuse, get this one, you cannot accuse and excuse yourself. Alright, let, let, me, let me go back to it. You cannot excuse yourself and at the same time, or you cannot accuse others and excuse yourself. If you can judge sin in others, then that's the evidence that you know the standard. Alam mo yung standard. Kaya nag-uhusga ka sa iba eh. You see? And you cannot avoid it. Here is the thought. Now, think about this. Okay? You can excuse being judged because of this. Hindi mo na maiiwasan na ikaw ay hatulan din. Okay? Husgahan din. And when you are judged, you cannot excuse being condemned. And when you are condemned, you can't excuse yourself being executed. Now, here's the thing. Just like the Jew, mga kapatid, yung kanilang, ay, yung kanilang sarili ay itinatago nila sa kanilang identity. Okay? Well, I'm a Jew. I am from the lineage of Abraham. I am circumcised. Lahat po yan, lahat ng sacramental issue ay ginagawa ho ng mga Hujo. So doon sila nagtatago. At sapagkat sila, akala nila, sumusunod sila, at na-identify pa sila sa line ni Abraham, hindi na ho sila hatulan. 
Now, do you understand in, sa panahon po natin, mga kapatid? Maraming nagtatago sa pangalan ng reliyon. Ito ho ang lagi kong sinasabi, huwag kayong magtago at huwag niyong gawing panakip ng inyong kasalanan ang pagpunta niyo sa simbahan, ang pagbitbit niyo ng Biblia, ang pag-involve niyo sa soul winning, ang pag-involve niyo sa gawain ng Panginoon, sa inyong pagbibigay. Bakit? Ano man ang gagawin niyo, ang Panginoon ang nakakalam. He is an omnipresent God. He is an omniscient God. He is an omnipotent God. He can do what He will. Alam na po natin lahat ng yan, mga kapatid. Alam na po natin yan. Lahat ho, kapatid, ng gumagawa ng kasalanan ay gumagawa ng excuse. You see? Yan ho ang ginagawa ng mga hypocrites. Ano sabi ng Biblia? Don't be like them. Don't be like the hypocrites. See? Pinupuri nila ako sa pamagitan ng kanilang mga bibig, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Alam po natin yan, mga kapatid. See? Now, alam po natin ang sinasabi ng Biblia, ibaho ang pagtingin ng Diyos sa pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, ang Diyos ay tumitingin sa panloob. Maraming gusto hong i-exempt yung sarili nila because I'm doing this. In fact, ito po ang nakakalungkot. Ang totoo po niyan, masyado na po tayong nagpakumbinse sa tinatawag na mercy ng Diyos. We get used to it. We get used of the mercy of God. Na ano po ang ibig sabihin? Na kapag ka nagsakasala tayo, hindi pa naman tayo pinaparusahan ng Diyos. See that? We get used to it. Na pagka nag-violate tayo ng batas ng Diyos o ng, ng salita ng Diyos, eh, pariwala natin, ang Diyos naman ay mahabagin. Hindi ako maniniwalang paparusahan ako ng Panginoon dahil sa ginawa kong ito. Now, do you understand? It is because i-inattach mo ang sarili mo sa isang reliyon, sa isang simbahan, sa, ibang, sa isang pananampalataya na hindi ho o labag sa kaalaman ng Diyos o sa, sa, sa katuruan ng Diyos. Are you following me? We get used to it. Nang buong panawala natin, God is a merciful God. God will forgive me and God cannot punish me because He will forgive me if I confess. God is faithful to forgive me and cleanse me from all righteousness. That's what we believe. We get used to it. Kaya nga yung iba, oh, di ba yung mag-drugs ako ngayon, uminom ako ngayon, anyway, may first John 1 na yun naman. No, sinasabi mo ba sa akin na exempted ka sapagkat may simbahan ka? Sinasabi mo ba sa akin na hindi ka paparusahan ng Diyos kasi nagsusol winning ka? Kahit na gumawa ka ng kasalanan, eh okay lang sapagkat nagsusol winning ka, sapagkat nagbibigay ka, kahit na uminom ka ng sabado ng gabi at magpakalasing ka, magpakalangu ka sa drugs, basta umatin ka lamang ng Sunday, you're dismissed. God is a holy God. The reason why the Father abandoned the Son at the cross of Calvary because yung kasalanan po natin ay nasa katawan inako lahat ng Panginoong Yesu Cristo. Don't miss that. Don't miss it. Kapatid, yan lamang po ang rason na pwede natin hong tanggapin. Pero sapagkat ginawa na ho lahat ng Panginoon, ang judgment ng Ama na dapat po para sa atin, inako ng kanyang anak. So ngayong inako na ng anak, uh, sabi ng Panginoong Su Kristo, I am holy and because I am holy, be ye holy also. What is that? That's the only way that we can justify ourselves. Sana sabihin natin, That's it. Pagdating sa ganyang klaseng kaparusahan, salamat, sinagot ng Diyos ang aking kaparusahan. And because of that, mga kapatid, 
dapat naman po tayong mamuhay na masigla, maayos, separated, at dapat godly sa pamumuhay natin ngayon dahilan sa ginawa ng Panginoong Kristo sa buhay po natin. Now listen to me now. This is an old, old message na naririnig na natin mga kapatid maraming beses. But listen, most of the time, ang totoo niyan, hindi ganun tayo kapaniwala sa ginawa ng Panginoong Kristo, pero inattach lang natin yung sarili natin doon sa paniwala na yon. Ilan sa mga tao po ngayon na pumupunta sa simbahan at makinig kayo ng mabuti, don't miss this young people, Ilan sa mga anak ngayon na sapagkat ang, 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 ang inyong magulang ay laging nasa simbahan at kayo ang anak, kinurek lamang ninyo ang sarili nyo doon. But the whole of you is not there. Did you get that? The whole of you is not there. What am I saying now? I'm saying that you are hiding in that hypocrisy just like the Jew sapagkat sila lahi ni Abraham sapagkat sila circumcised akala nila exempted na sila sa punishment ng Diyos sa judgment ng Diyos wag mong sabihin ngayon sapagkat ang nanay mo ang tatay mo ay nasa simbahan lagi at lagi kang kasama pero tignan mo ang iyong loob alam ng Diyos he is an omniscient god Hey, young people, listen to me now. God knows who you are right now. God knows who is sitting in this auditorium this morning. We are right now sitting in front of the all-knowing God. And He is with us right now because He is an ever-present God. And He can do what He will to you because He is an all-powerful God. Listen to me now, if you don't believe it, one day, you will stand before Him. You will stand before the righteous judge. A just judge. Let me tell you something. Yung isang omniscient, omnipresent, omnipotent God, na alam niya ang lahat ng ginagawa mo, alam niya lahat ang iniisip mo, Alam niya lahat ang nangyayari sa buhay mo. Alam niya ngayon pa lamang habang nakikinig ka. Alam niya kung gaano ka seryoso sa buhay mo. Pero inignore mo siya. Inignore mo siya. Pagdating ng isang araw sa judgment, remember this, there is, during the judgment day, consider the person in the judgment. And may I tell you this, He is the same person that will stand, that whom you will stand before Him. Ikaw ay tatayo doon sa ever-present God, all-knowing God, all-powerful God, na inignore mo, na parang hindi ka niya nakikita, na parang hindi niya alam ang ginagawa mo, na parang kaya mo, at parang hindi ka magpapasaway sa isang all-powerful God nung ikaw ay gumagawa ng kalukuhan. Parang ayaw mo, parang hindi ka kaya sa mayon. Sige lang. That's why you get used of everything of God. You get used of His mercy. You get used of His love. But one day, Siya pa rin yung omniscient, omnipotent, omnipresent God na tatayo sa harapan mo. Anong sasabihin mo? This time, you cannot deny. And now you're willing to confess. And now you are willing to say everything. And now you are willing to ask forgiveness for everything that you did while you are here. Lord, forgive me. Alam ko po nagsisinungaling ako nung pumasok ako. Sasabihin ng Diyos. Alam ko yun. Alam ko yun. Nung nakinig ka ng mensahe, napatagumong pinipindot ang cellphone mo sapagkat may date ka pagkatapos niya. Alam ko yun. 
Alam ko nung nakikinig ka na hindi ka seryoso. Alam ko nung nakikinig ka na ikaw ay may guilt habang nakikinig ka kasi alam ko na pagkatapos ang service, mag-iinuman kayo. Alam ko, alam ko yan. And now you're crying before God, before the judgment of God. Umiiyak ka ng grabe, katakot-takot. Ang pag, you know, everything is there. Sapat nakikita mo na maliwanag na lahat eh. But you know what, God? Hindi mo mo surprise. Aga, hindi, hindi ang Diyos sasagot sa'yo na, ah, ganun ba? Nagawa mo sa akin yon? No, 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 no. Hindi sasabihin, I can't believe it! Nagawa mo sa akin yon? No, no, no. Sasabihin lang ng Diyos. I was there. I was there. Naalala mo ba nung hindi ka nagsimba ng linggo ng umaga? Sapagat nasa sabungan ka? Pinipilit mo akong dalhin doon? Samantalang may Kristo naman doon? Naalala mo ba na linggo ng umaga na wala ka, yung pinipilit mong manalangin sa akin, na ingatan ka, gusto mo kong dalhin doon na samantalang dapat magkasama tayo sa simbahan? Alam ko lahat yan. Alam ko lahat yan. Do you understand during the judgment seat of God? And yet, pinupoint natin ang finger natin sa iba and trying to condemn others because we think we are exempt. Hindi tayo kabilang doon sa mga tao na yon na gumagawa ng kasalanan, pero sabi ng Panginoon, iba ang Diyos tumingin kaysa tao. Sapagat ang Panginoon nagpakita lamang, nagpakita ang Diyos sa atin hindi ho physically nagpakita ang Diyos sa atin sa loob. That's why even our conscience tells us that we know Him, but we deny Him. You understand what John said? God is greater than our conscience. Kung yung konsensya ay napapatigil tayo, dahilan sa konsensya, pag, nakaka, pag may pain, yung ating mind nagsasabi, nag stop mag-hold, hop, 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 may, may pain, may pain, may pain. Pagka nagkamali naman po tayo, mga kapatid, pag nag, ganyan pumasok sa ating konsensya, sabi, hop, 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 mali, 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 mali. And then yet, the Bible says, God is greater than our conscience. Kung yung konsensya nga nagsasabing stop, napasaway po tayo, how much more? na ang Diyos na is greater than our conscience. This morning, brethren, don't you tell me that you are excused. You are not. Whoever you are, whether you are a Jew or a Gentile, Paul said, we are all under sin. They are trying to you control yung panloob sa pamagitan ng panlabas na seremonya nila. You understand what I'm saying? Ganun ang ginagawa ng mga Hudyo kapatid. Do you understand na pagka, pagka ikaw ay uh, umaasa lamang sa mga panlabas na seremonya, ang panlabas na seremonya kapatid ay hindi kayang kontrolin ang problema mo sa loob. Kahit na lumakad ka pa ng paluhod mula sa pagpasok mo rito hanggang dito sa pintuan, hindi niyang kayang kontrolin at i-maintain ang pagiging banal mo sa harapan ng Diyos at pagiging righteous mo sa harapan ng Diyos. It is your acceptance of the truth. Because most of the time, we're just telling God the truth, but God knows that we are lying. We judge ourselves by the truth na ginagawa po natin. But inside us, there is something that we do not declare. And God said, I know it. Don't forget that I am an all-knowing God. Don't forget that I was there when you did it. I was there. Nandiyan ako nung ginawa mo yan. And you think I cannot do it to you? 
kaya kong gawin, ang gusto kong gawin sa iyo sapagkat ako'y Diyos na makapangyarihan. Brethren, it doesn't matter who we are this morning. Nakita niyo po kung gaano kaganda sa isang parte ang maging kristyano. Na kahit na po sino tayo sa harapan ng Diyos, gagawin pa rin ng Diyos ang nararapat para sa atin. That's the best thing in this message. But listen to me now. Kung ganyan ang ating Diyos, kapatid, let us be honest this morning. Let's come to Him. Thank God for my God. He is an ever-present God. An all-knowing God. An all-powerful God. And thank God that He revealed Himself to me. Kung hindi ko po at i-ignore ko ang revelation ng Diyos, the physical, natural revelation ng Diyos sa buhay ko ngayon. Listen to me now. Don't miss this. I'm done. Ibig sabihin nun, inaabandon ako ang Diyos. At pagka inabandon ako ang Diyos, ano ang nasa akin? The wrath of God is revealed, will be revealed. Brethren, I'm not trying to scare you, but this is the Word of God. This is, this is the Word of God. Hindi ko po ini-introduce ang Diyos sa inyo na isang nakakatakot at salbahing Diyos. Dapat maunawaan po natin na napakabuti ng Diyos sa atin sapagat una sa lahat ipinakita niya kung sino at sino siya at anong klaseng Diyos siya. Kaya ang pakiusap ko sa inyo ngayon mga kapatid, huwag ho nating laruin ang Diyos. Huwag ho nating laruin. Huwag tayong makipaglaro sa Diyos sapagat kailanman ang Diyos ay hindi makipaglaro sa atin. Hindi makipaglaro. Kaya ngayong umaga, harapin natin ang katotohanan because God judged, God's judgment is based on knowledge and in truth. What is the truth of you? Yung totoo sa buhay mo. Oh, mga kapatid, ang problema natin, maraming, maraming bagay na nire-reveal tayo sa kapwa natin, but that's not the truth. It's all the lies. Most of the time. Let's come to God this morning bold sa harap ng Diyos. Nung tinignan ng Panginoon si Adam, nagkasala, alam ng Panginoon, tinatanong niya, it's not a ge geographical question, pero ang tanong ng Panginoon yung kanyang situation, where are thou? Anong kalagayan mo ngayon? Anong kalagayan mo ngayon? Sapagat both of them, alam nila kung dapat sila nasa, sa, nasaan. At nung matagpuan ng Panginoon na wala na sila doon sa dapat nilang kalagyan, ang tanong ng Panginoon, anong kalagayan nyo ngayon? Kapatid, anong kalagayan natin ngayon kapag ka mawala tayo sa dapat nating kalagyan na ilalagay tayo ng Panginoon? It's better to judge yourself. It's better to put yourself into the right place. I hope the message is clear this morning. I know you're silent now, but I believe you got the truth this morning. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless the hearts of your people right now. Help us, O oh God, to face the truth. Thank you for allowing us to understand the basis of God's judgment. Yeah, marami na po kaming alam, marami na po kami Panginoon na nalalaman na katotohanan. But most of the time, inilalagay namin sa isang tabi ang katotohanan at nagpapatuloy po kami sa kasinwalingan. Oh God, help us, forgive us, oh God. I know some people will not like this message, but those who love the truth will embrace this message. Bless your people as they come 
and make a commitment, a vow before you. Your heads are bowed, ears are closed. Kinakausap kayo ng Panginoon sa pamagitan ng mensahe niya. Now let's come and talk to God. Let's do it. Kira ng Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kaladyatnaan. Thank you, O God, for touching the hearts of your people. And we are glad, O God, that we understand that you can control our mind in everything of us and in us. Salamat, Panginoon. Salamat sa napakabuti niyo, kabutihan niyo. Thank you for revealing yourself to us. Yeah. That is unbelievable, oh God. Incomprehensible, oh God. That we cannot, even our minds are limited, oh God, cannot comprehend this. Your goodness, your greatness, your faithfulness, your loving kindness, oh God. Hindi po kayang i-comprehend ka, hindi po kayang tanggapin, hindi po kayang uh, unawain, Panginoon, ng aming kaisip, limitadong kaisipan. Subalit, bagamat hindi po namin kayang maunawaan, pero Panginoon, inyo pa rin ipinakita at pinaabot sa amin. Salamat po sa kadakilaan nyo. Pagpalain nyo po ang bawat anak nyo ngayon, bawat pamilya nyo, bawat individual na nasa loob ng simbahang ito, O Diyos. Pagpalain niyo po, Ama. Tignan niyo po sila, tiklop tuhod na lumapit po sila sa inyo. At ang puso namin, Panginoon, ay nakatuon sa inyo. Ipagpatawad niyo po ang mga bagay, mga nakaraan sa buhay po namin, O Diyos. Na hindi po namin, O Diyos, uh, inisip kung bakit nagawa po namin sa ito'y bunga po ng aming kakulangan ng pagkaalam. Subalit so, ngayon, O Diyos, we cannot excuse ourselves. And we cannot escape. Because we know the truth and we have the knowledge. Thank you, O God. Thank you. We love you. We praise you. And thou art the only God, the living God, that we worship. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.